Wir springen einfach mal rein und starten mit einer steilen These. Die Wahl 2024 hier in den USA ist eine Wahl der Angst. Das heißt, der Kandidat oder die Kandidatin, die es am besten schafft, den Menschen ein Stück weit die Angst zu nehmen, die oder der hat die beste Chance, am Ende Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Warum sage ich das? Weil wir im Land unterwegs gewesen sind in den letzten Tagen, aber auch immer wieder in den letzten Monaten. Und wir haben das Gefühl, dass beide Seiten mit dieser Angst spielen, weil sie wissen, dass Angst ein so mächtiger Faktor ist, dass er die Menschen raustreibt, am Ende auch an die Wahlurne, dass sie ihre Anhänger gewissermaßen mobilisieren können, die Kandidaten. Und dann geht es leider weniger um Sachthemen, sondern es geht eigentlich immer mehr um die Emotionen, um eben diese Angst. Und das ist schade, weil es gäbe ja eigentlich ganz viele wichtige Themen, über die man in diesem Land diskutieren könnte. Ja, das ist auf jeden Fall auch mein Gefühl. Ich habe mit jetzt mehreren jungen Leuten auch gesprochen, die dieses Gefühl auf jeden Fall teilen. Es sind teils Sorge um, das eigene, um die eigene Zukunft, aber auch Sorge um das eigene Land. Und da merkt man, dass sowohl auf Seite derjenigen, die die Republikaner unterstützen, als auch auf der Seite derjenigen, die eher zu den Demokraten tendieren, einfach die Sorge riesig ist vor dem, was jetzt kommt. I would argue that what voters are afraid of uh, here in this election, in particular what's driving Republicans in Iowa, is a fear of another, another four years of a Democratic president. Ultimately, uh, what they want most beyond any particular issue that is facing the country or facing the world is uh, to win. They want to make sure that they uh, nominate the candidate who can beat Joe Biden in November. And that, that beyond anything else, uh, any issue that we talk about with voters secondary to wanting to win. Man merkt schon, dass Kathy die Expertin ist hier in Iowa, weil sie gerade gesagt hat, dass das Entscheidende für die Wähler hier in Iowa ist, dass sie verhindern wollen, dass es noch mal vier Jahre Joe Biden im Amt in Washington gibt. Und das ist im Grunde genommen der Triebfaktor, der treibende Faktor hier bei dieser Wahl. Sie setzen alles daran, einen Kandidaten zu finden, der das schaffen kann, Joe Biden zu verhindern, egal wer am Ende dieser Kandidat ist. Und ich will einmal erklären, wer wir eigentlich sind. Kathy Obradovich ist Chefredakteurin hier in Iowa beim Capital Dispatch. Das ist ein Netzwerk, das sich gebildet hat in 39 Bundesstaaten und jeweils aus den Hauptstädten berichtet. Es ist ein Non-Profit, also eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Menschen über die Parlamentsarbeit gerade in den Hauptstädten der Bundesstaaten zu informieren. Und Kathy war vor vier Jahren auch schon mit dabei hier in Iowa. Um, sie kommt von hier. So Kathy, Kathy, you know actually so much about Iowa. Und wir müssen immer ein bisschen hin und her springen zwischen Englisch und Deutsch. Ich werde immer paraphrasieren, was Kathy sagt. Aber ich denke mir, dass Sie alle sehr gut nachvollziehen können, was wir hier miteinander bereden. Und Anna Kleiser ist meine Kollegin aus dem Studio Washington, unsere crossmediale Reporterin, gerade erst in den USA eingetroffen, war aber im letzten Jahr auch schon mal da und hat ein bisschen schon miterlebt von dieser Polarisierung im Land. Und wir wollen ein bisschen in die Tiefe bohren. Wir sind im Medienzentrum für diese Iowa Caucuses in dem sich die ganzen Medien sowohl hier aus der Gegend als auch aus den USA als auch aus dem Ausland entsprechend vorbereiten, um dann über diese Vorwahlen hier zu berichten. Kathy, of course first we have to explain the caucuses. What is it? Yes, so the Iowa caucuses are a, a very old uh, way for uh, neighbors to join together and, uh, and make decisions for their political parties. Um, the Iowa caucuses as a presidential nominating event goes back to 1972 um, where uh, the National Democratic Party and the State Democratic Party wanted to make the presidential nominating process more inclusive, um, to bring in more voices beyond just the party bosses and kind of the elite uh, Democrats. So they devised the system where people would go in person to precinct meetings, you know, they might be in a schoolhouse or a firehouse or a town hall, um, and and meet together and and take a vote on who you want to have as your presidential candidate. Um, Iowa became first in the nation because the caucuses kick off a series of conventions. There's a, there's a um, a county convention and a district convention, state convention, on up to the national convention. And uh, at the time, in the 1970s, 
it took a long time to print all of the paperwork. Uh, they had an old mimeograph machine at the Iowa Democratic Party. It took a long time to print all the paperwork. And so they realized um, that they, by backing up, um, you know, to when the caucuses would have to be to fit all of this, all of these conventions in, they were going to end up being first in the nation. Jetzt muss ich das ein bisschen übersetzen und erklären. Uh, you said 1972, which was actually the day, uh, the date back then when it was as cold as it is today here. Mm -hmm. Also 1972 ist im Grunde genommen diese Idee erfunden worden hier in Iowa. Man wollte im Grunde genommen zusammenkommen mit der Nachbarschaft, mit den Menschen, um zu entscheiden, wer sollte Präsidentschaftskandidat eigentlich werden in den jeweiligen Jahren. Man hat sich dann in Turnhallen und anderen Orten getroffen und hat eben darüber abgestimmt, wer soll Präsident werden. Und das ist der Beginn eines Prozesses hier in Iowa, der durchläuft in den nächsten Wochen und Monaten dann in den einzelnen Landkreisen und dann eben auch auf Landesebene regelrechte Parteitage innerhalb der Republikanischen Partei. Und das gipfelt nachher im Parteitag äh, der Republikaner im Juli in Milwaukee hier in den USA, wo dann jeder Bundesstaat im Grunde genommen die Ergebnisse einbringt, um den Kandidaten zu wählen. Und Kathy hat gerade so ein bisschen beschrieben, dass man am Anfang noch mit Papier im Grunde genommen das alles gemacht hat. Und man musste natürlich genau Acht geben, ob man es richtig macht. Anna, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, das wirkt so alt. Es wirkt natürlich vor allen Dingen wie etwas, was, ähm, naja, wie aussagefähig ist das, wenn in so einem Bundesstaat im Grunde auf diese Weise mal eben vielleicht der Präsidentschaftskandidat mit äh, bestimmt wird. Ja, also das ist schon, ähm, also ich muss sagen, mir war das lange nicht klar, dass das so funktioniert und dass jetzt im Endeffekt, es werd, werden ja ungefähr über 100.000 bis im höchsten Fall wahrscheinlich an die 200.000 Menschen hier in Iowa darüber bestimmen, wer ähm, hier ein erstes, ein erstes ähm, Signal dafür bekommt, dass er gut ankommt und das entscheidet dann mit über das Rennen um, den, um die Präsidentschaft für 330 Millionen Menschen hier in den USA. Also das ist schon verrückt, wenn man dann sieht, äh, wie viel Macht dieser Korkus hat, zu dem jetzt ja noch dazu kommt, dass es draußen wirklich sehr, sehr kalt ist. Wie 1972. Wie 1972. Wir haben heute minus 29, minus 30 Grad am Caucus Day. Ja, und da muss man schon dann überlegen, wie, also es ist einfach spannend und interessant zu sehen, wie viel Macht dieser Staat hat und die Menschen in diesem Staat haben, die dann wiederum für die Parteien akkreditiert sind. So, Kathy, we have question marks in our eyes. I mean, the big question is, how can that be that in a, uh, in a way like this, people can decide or have so much influence on who's going to be the candidate? Because we have the feeling that whoever comes in first here um, might be the candidate on the way to win the nomination but whoever is second a close second or something that can change everything in the next couple of weeks so so how is it possible that this is so powerful Wie, warum ist das hier so im grunde genommen so machtvoll was hier passiert in iowa uh, what we like to say about the iowa caucuses is not that they're first because they're important they're important because they're first so you know this is the election year is very early in the year, uh, this is the first time that real people, as opposed to polls, real people are going to go out and cast a ballot. Now, if you look at the history of the Iowa caucuses, um, the Iowa caucuses do not typically choose the nominee or the president. Uh, you know, that happens once in a while. Um, it happened with Jimmy Carter. It happened with Barack Obama. Um, George W. Bush won the caucuses and went on to become the president. You know, so there's a few instances there, but it's not necessarily the norm. Um, the, what Iowa does more reliably is decide who is not going to be president. Um, and by that, I mean, uh, we started this year with over a dozen candidates. Um, there, are, there are a half a dozen left. So, so this process of, um, you know, trying to appeal to a very, uh, in this case on the Republican side, very conservative segment uh, of the Republican Party. Um, it proves to be uh, too much for some of these candidates. Um, they, they might uh, start with a, a lot of ambition and maybe some money, um, but they, you know, they realize that they're not gaining any traction and they drop out. May I jump in there yeah. and I try to explain in German? So 
Ähm, es war tatsächlich immer wichtig, nicht in erster Linie, wer wurde hier gewählt, dass er dann nachher Präsident geworden ist. Das passierte hin und wieder. Das war bei Jimmy Carter der Fall, mit Barack Obama, auch mit Bush. Aber wichtiger ist, so sagt Kathy es, ist eigentlich, wer fliegt hier aus dem Rennen? Ich sage das mal so salopp, ähm, dass im Grunde genommen für die Kandidaten, und es sind ja manchmal ein Dutzend oder mehr, die hier antreten, welche Kandidaten werden im Grunde genommen aussortiert, dass sie schlechtere Chancen haben? Und wir waren, äh, Anna, wir waren bei Ron DeSantis, bei seinen Anhängern gestern. Die waren äh, im Grunde genommen völlig begeistert und warteten auf ihn. Er hatte auch viel Verspätung wegen des schlechten Wetters. Aber mein Eindruck war, dass die ähm, das Gefühl haben, dass er auch noch hier gewinnen kann, obwohl er ja eigentlich ganz weit zurückliegt, oder? Ja, vermutlich liegt es in der Sache, dass wenn man so ein Event besucht, man auch glauben muss, dass äh, die Person, die man unterstützt, noch eine Chance hat. Aber man hat es da auf jeden Fall gemerkt, dass die Leute optimistisch sind und äh, weiterhin hoffen. Es sind, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die aus ganz anderen Bundesstaaten herfliegen. Er ist ja Governor von Florida. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die aus Florida aus eigenen Kosten hier nach Iowa fliegen, um ihn dann hier im Wahlkampf zu unterstützen. Also die Menschen nehmen hier schon einiges auf sich, um ihre Kandidaten zu unterstützen. That was fascinating yesterday, Kathy. Um, as Anna just pointed out, we met yesterday when we were at the DeSantis event, people from Florida, mm. including some state representatives who came up here to advertise for uh, Ron DeSantis. Mm -hmm. But the interesting thing is that Ron DeSantis, who started out as a very serious candidate, you know, maybe the only one who could challenge Donald Trump for the nomination, And all of a sudden, he is maybe even in, in place three uh, uh, here in Iowa. How did that happen? Well, Ron DeSantis is, um, he's sort of running as uh, the next generation of Donald Trump. Uh, he, I think, was banking on the idea that voters would think Donald Trump was too old, um, that maybe his legal problems um, would be, would overcome his uh, ability to run for president. Um, and I, I, I think DeSantis didn't really realize at this stage that he would still be running against Donald Trump. Uh, he has not criticized Donald Trump throughout this campaign. Um, he's basically been running as uh, just sort of the next generation to carry on Donald Trump's policies. And with Donald Trump still in the race, that's not working um, with voters. And and so, so I think that you, uh, you, you uh, Ron DeSantis has, um, He has put a lot of his, uh, he kind of put all of his eggs in the Iowa basket. He has uh, banked very, very heavily on the Iowa caucuses. And it's a big question about where he goes from here. He's not doing very well in New Hampshire. Um, South Carolina is Nikki Haley's home state. And by then, the nomination could be sewn up. Let's stay on Ron DeSantis for a second. So, uh, Kathy hat gerade im Grunde genommen geschildert, Ron DeSantis unglaublich ambitioniert hier gestartet. Sein Problem ist, so erklärt uns das Kathy, dass er eigentlich inhaltlich für das Gleiche steht wie Donald Trump. Und das scheint nicht zu funktionieren, auch wenn er sich im Grunde genommen als die jüngere Version von Donald Trump, also die jüngere Generation hier präsentiert hat. Und wir wissen, er war in 99 Counties, in allen Landkreisen. He, he was in all the counties here in Iowa and tried to make his pitch. Um, so what would happen if he actually ends up third here and might end up third as well in New Hampshire? Well, I, again, you know, I think that will depend on his donors. You know, his donors are the ones who are going to decide how long this campaign goes on, how much lo longer they're going to keep funding his campaign. I will say, though, that Ron DeSantis does, despite the polls that we are seeing right now, have an opportunity to still come in second. And the reason I say that is because um, the polling for Nikki Haley shows that her support is pretty soft um, in the sense that Uh, people are the least enthusiastic of all the top candidates um, and that they uh, still say that their minds could be or that they could still be persuaded to vote for someone else. Uh, both Donald Trump and Ron DeSantis have much higher uh, percentages of voters whose minds are made up. They're going to caucus for sure uh, for those other candidates. So um, and all, the, the third thing is Ron DeSantis has um, a much better ground organization uh, than Nikki Haley does at this point. Um, lots of volunteers, uh, precinct captains, people who can uh, call, you know, they're going to call people, get help get them out to the caucuses. And that, you know, with the cold weather, that's also really, really important.
Kathy hat gerade über Nikki Haley gesprochen. Und das muss man vielleicht noch mal sagen. Es ist noch nicht klar, ob Ron DeSantis hier auf dem dritten Platz landet. Wenn er es täte, wird es schwierig für ihn. Aber äh, Nikki Haley müsste ihn schlagen, müsste an zweite Stelle kommen. Nikki Haley, ehemalige UN-Botschafterin der Vereinigten Staaten, ehemalige Gouverneurin von South Carolina. Wir hatten das Gefühl, sie kommt hier ganz gut an. Aber Kathy sagte gerade, dass in den Umfragen eigentlich deutlich wird, na, die Leute stehen eher zu ihr in der Mangelung von Alternativen. Sie finden sie irgendwie sympathischer und nicht so fundamental wie vielleicht Ron DeSantis oder Donald Trump. Die große Frage ist, ob dann in den Caucuses selber, also in der Abstimmung, am Abend tatsächlich die Menschen für Nikki Haley stimmen und ihr helfen, Ron DeSantis zu überflügeln. Junge Leute, was halten die von Nikki Haley? Also ich glaube, da gibt es wie immer auch ganz unterschiedliche. Es gibt die, die auf ihrer Seite stehen und es gibt aber auch diejenigen, die ganz klar die anderen Kandidaten unterstützen. Und was, ähm, man, also was mich da schon überrascht hat, ist, ich habe das Gefühl, es gibt immer so Abstufungen. Und äh, wie Kathy schon gesagt hat, ist dieser Enthusiasmus, den man bei DeSantis hat und den man bei, ähm, den man bei Donald Trump auf jeden Fall hat, den habe ich da weniger gespürt. Ich habe eher das Gefühl, das ist eine ähm, Wahl für Nikki Haley und die wird immer anders begründet. Das ist eher strategisch begründet. Man sagt, das ist wahrscheinlich die sinnvollste Wahl. Es ist einfacher. So I was experiencing people telling me, well, Nikki Haley might be the best choice because she's basically more um, electable. So they're not as enthusiastic. That's what I experienced. Yeah, you, you might you, you look at uh, the the Des Moines Register's poll that came out, um, and it says that half of Nikki Haley's supporters are independents or Democrats. They're not Republicans. And you know, people that I've talked to, including um, you know, folks uh, just around town, would tell me that they might go, they're normally caucusing as Democrats, but they might go caucus for Nikki Haley because they are afraid of Donald Trump. You know, back to your fear factor, right? They're afraid of Donald Trump and they think that Nikki Haley would be a better choice. Uh, not that they like her, really, not that they would vote for her in November, but, uh, but they are afraid of Donald Trump. We have to explain this because this sounds crazy, that this is the Republican caucus that is happening on this Monday, and yet there could be Democrats and Independents voting in that caucus. Also es gibt tatsächlich hier die Möglichkeit in Iowa, dass äh, Menschen, die der anderen Partei anhängen, Demokraten oder Unabhängige beispielsweise, sich mal eben schnell als Republikaner registrieren lassen, also ihre Registrierung wechseln, um dann eben für eine Kandidatin oder einen Kandidaten stimmen, von dem sie glauben, dass dieser Kandidat vielleicht äh, einfacher Gegner ist für Joe Biden, dann ihren pra äh, Kandidaten als bei den Demokraten. So, why is that possible? Why is it not Uh, close to independents and Democrats? So it's always been possible. People can go to the caucuses and change their party registration in order to participate and then change back. Um, and so there are, there are always, uh, you know, the opportunity, especially for political independents who might always vote Republican, um, you know, that they, they are political independents for whatever reason, um, and they, that gives them the opportunity to participate. Um, also, historically, the Iowa Democrats have had uh, caucuses and a presidential preference poll the same night as the Republicans. So that keeps Democrats in their own house, so to speak. They go, they go and caucus with the Democrats. This cycle is different. Democrats um, will have caucuses, but it's only going to be party business. It will not be a presidential preference vote. And that pre presidential preference vote is happening as a mail-in ballot this cycle. And it, the, the, um, the results won't even be announced until March, uh, the, super, the Super Tuesday, as we call it. So, so there's not really a contest uh, that's competing with the Republicans. And so the possibility is that there may be more Democrats and more uh, left-leaning independents who might decide to show up and, and essentially vote against Donald Trump. Also we were got Tatsächlich ist es möglich, nicht nur, dass sie wechseln und eben bei den Republikanern abstimmen. Aber die Demokraten haben eben selber keinen wirklichen Caucus in dem Sinne wie die Republikaner, jedenfalls dieses Mal, weil sie über ihren Kandidaten oder die Präferenz für ihren Kandidaten, für die meisten vermutlich Joe Biden, 
ähm, im Grunde per Briefwahl abstimmen, irgendwann in den nächsten Wochen. Es gibt auch so Versammlungen jetzt hier in Iowa, aber da wird über andere Dinge abgestimmt, im Grunde um inhaltliche Fragen, sodass die Zeit hätten, eben auch zu den Republikanern überzuwechseln. Aber Anna, was du sagtest vorhin, die jungen Leute, die, die, die denken tatsächlich strategisch. Die denken also im Grunde genommen, was ist am Ende am besten? Wir haben mehrere getroffen. Ähm, was haben die dir erzählt? Ja, also ich habe ähm, mit zum Beispiel einer jungen Frau gesprochen, die sagt, dass sie das Gefühl hat, dass egal was passiert, ob Donald Trump gewinnt oder nicht, sie hat Sorge, dass das in Gewalt enden könnte. Und sie hat gesagt, selbst wenn sie eigentlich gerne jemanden ähm, independent, also quasi nicht jemanden, der Demokrat oder Republikaner ist, unterstützen würde, hat sie das Gefühl, sie muss auf jeden Fall für beiden stimmen, um Trump zu verhindern. Und bei wiederum anderen ist es so, dass ähm, sie uns auf jeden Fall sagen, dass sie jetzt sich entschieden haben, wirklich hier hinzugehen und das zu unterstützen, um eben ihren Kandidaten nach vorne zu bringen. Und da merkt man schon und man merkt es auch in vielen Gesprächen, dass die Leute sagen, es geht hier wirklich ums große Ganze. Also ähm, sie, haben, sie sind in Sorge und das versuchen sie zum Ausdruck zu bringen und abzuwägen, inwiefern sie ihre persönliche Wahl davon abhängig machen müssen, was sie glauben, was das Beste für das Endergebnis ist. Kathy, we talked to young people yes. and they said uh, two things. Number one is, the Republicans would be much better off having a younger generation as a candidate, DeSantis or Haley, because that would put the Democrats under so much pressure to get rid of an 81-year-old running for president. Also das eine ist, dass tatsächlich mit einem jungen Kandidaten die Republikaner vielleicht eine viel bessere Chance hätten, um Joe Biden zu besiegen, der ja 81 Jahre alt ist. And the second thing is that they also think that this country needs that generational change. Their issues, uh, ihre Themen, uh, die ihnen wichtig sind, diese Themen kommen im Grunde nur zur Geltung, wenn es auch jüngere Kandidaten gibt. So they need younger generation candidates in order to put forward their issues. And both Nikki Haley and Ron DeSantis and some of the other candidates have essentially argued that. Um, they're subtle about it. They don't necessarily come out and say that Donald Trump is too old to be president. Um, but Nikki Haley actually proposed that there be a competency test um, for uh, top government officials if they are over 75 years old. So uh, making the, very much making the point that, that another, a younger generation needs to be leading this country. The thing is though, if you look at the polls, Donald Trump wins with younger voters. Um, in the, if you're polling caucus goers, Donald Trump is winning um, with younger voters. Uh, and so, um, you know, when we talk about uh, the weather, for example, and the enthusiasm, um, that's another advantage that he has because younger voters are more likely to get out um, in, in the bad weather um, than, than the very old voters. Also Kathy hat gerade bestätigt, ja, es ist schon so, dass viele jüngere Leute sich das wünschen. Aber letztlich sagen die Umfragen sehr klar, dass Donald Trump sehr viele jüngere Wähler hier bei den Iowa Caucuses haben wird, was für ihn vielleicht gut ist, weil bei dem kalten Wetter vielleicht eher die Jüngeren tatsächlich hingehen und abstimmen, während die Älteren vielleicht lieber zu Hause bleiben, weil man kann nicht Briefwahl machen. Man muss wirklich erscheinen bei diesen Iowa Caucuses. Aber wir müssen einmal auf die nationale Ebene schauen. Also wir fragen uns eigentlich beide als Deutsche, 81 Jahre ist der Kandidat auf der einen Seite, 77 Jahre der Kandidat auf der anderen Seite. Was empfindest du dabei, wenn du das hörst? Ähm, ich glaube, es ist in erster Linie Erstaunen und man fragt sich, warum das in Amerika so häufig passiert. Also man sieht es ja nicht nur beim Kampf ums Präsidentschaftsamt, sondern auch auf anderen Ebenen, dass das System so funktioniert, dass hier wirklich viele Menschen sehr, sehr lange im Amt sind. Und es ist ein gewisses Unverständnis dabei. For me, it's like, actually, I'm really surprised, not surprised, but it's astonishing how old people are in the American politics system. Mm -hmm. Is there any explanation you could give to German audiences? Uh, part of it, I think, is the power of the incumbency. So uh, you, you look, at, um, look at Iowa. Um, our, uh, our senior se senator now is the longest serving uh, US senator. Um, he's uh, close to 90, um, and he has been serving, you know, for for well over 40 years. Um, 
I, we, uh, before we came up here, we met our former governor of Iowa. He had, he served uh, an incredibly long time, the longest serving governor in the history of the United States, okay? So, uh, so Iowans in particular, and I think incumbents, I mean, I think Americans in general, they, they elect somebody and then they feel comfortable with them. Uh, they don't like to make a change. Plus uh, this, the political system uh, just, it really has a lot of advantages for incumbents. They are better able to raise money. Um, they have um, you know, a lot of opportunities uh, to get their message out that challengers just don't have. And so I, you know, I think that that has, uh, those things build into the longevity um, of, these, um, of these candidates. However, Iowa does have, or not Iowa, the U U.S. does have a term limit for presidents. They can only serve two four-year terms. Um, they, Donald Trump, of course, uh, won't be, wouldn't be serving consecutive four-year terms. Um, but, uh, you know, he just didn't start running until later in life. Also, Kathy hat gerade nochmal erklärt, die Amerikaner lieben es im Grunde genommen, wenn jemand bewiesen hat, dass er gut ist, dass er das Amt gut im Grunde genommen führt, dann wollen sie ihn wieder haben. Sie wollen den Wechsel nicht haben. Und das System ist eigentlich auch hier in den USA so, dass es ganz offenbar durch das viele Geld, was immer da reingepumpt wird, man setzt auf ein Pferd und bleibt, ich sag's mal so salopp, bei diesem Pferd, weil das ein gutes Investment ist. Und das macht es schwerer für andere, die dann eben auch Geld sammeln müssen und antreten müssen, gegen die Amtsinhaber gewissermaßen dann auch damit hineinzukommen. Ich will mal mit einbringen hier eine Frage, die wir aus der Community auf YouTube äh, herausgefischt haben in den letzten Tagen. Ähm, und da wird hier gefragt, warum ignoriert ihr vollständig den katastrophalen gesundheitlichen Zustand von Joe Biden? Wäre das Trump, würdet ihr uh, 24 Stunden am Tag darüber berichten? Uh, Kathy, we asked our community on YouTube actually to send us some questions. And they asked, right. well, talking about the age. I mean, uh, Joe Biden is 81 years old. And this user here apparently thinks that he is uh, mentally not capable of being president. Why are we not reporting on it in a way that he would expect us to do so? Because he says that is uh, different than we would treat Donald Trump, for example. Yeah, I, I mean, if, I think that the, the evidence is not there. I think that there's a, a perception and that conservative media feeds into that perception that somehow he is not uh, competent. Um, and yet, uh, you know, he does release his medical reports as most presidents do. Um, you know, I, I, I think that uh, I'll, there's just not a lot of evidence to back up what people think, uh, you know, and you know, what they feel like they're observing. Um, you know, you look at uh, President uh, Biden's uh, speech sometimes, um, and he acknowledged uh, Uh, some time back that he actually had a speech impediment um, and so sometimes his speech isn't as smooth um, or he seems to lo lose his train of thought while he's trying to pronounce a word or thinking of a different word um, so I, I do think that that uh, has that feeds into that perception but um, if you look at the media that the Republican Party and and people who are conservative consume um, that narrative is very strong, um, so and, they, but it's just not really based on a lot of evidence. So, so they create this image mm -hmm. of Joe Biden. Mm -hmm. Okay, also Cap, yeah. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also, sie hat äh, gerade ja gesagt, dass ähm, die Fakten nicht das hergeben, was gerade als Bild präsentiert wird und wo das steht. Und ich habe das Gefühl, dass das wieder darauf zurückkommt, wo wir am Anfang angefangen haben, dass man auch hier das Gefühl hat, dass Fakten manchmal weniger äh, zählen und dass das Wahrgenommene, das Gefühlte einfach sehr viel wichtiger uns gegenüber dargestellt wird und dass auch das viel mehr Platz einnimmt. Ähm, und das ist schon was, was sich irgendwie auch durchzieht durch die einzelnen Argumente, die gebracht werden und so auch durch das Alter, dass die Parteien versuchen, ihre Narrative zu positionieren und damit auch ihre Kandidaten so oder so in Stellung zu bringen. Und, und Kathy hat vorhin nochmal sehr klar gemacht, dass äh, 
Joe Biden gesund ist, das sagt sein Arzt. Es ist ein Narrativ, das hier von den Republikanern, den Konservativen verbreitet wird, dass er nicht in der Lage wäre, sein Amt auszuführen. Aber es gibt keine Beweise dafür. Und ich sage mal aus unserer Erfahrung heraus in Washington, wenn wir ihn erleben, erleben wir, dass er geistig absolut in der Lage ist, das Amt auszuüben. Es gibt ein Problem, er wirkt sehr zerbrechlich. So his physical appearance seems to be fragile. So this image seems to override anything. So that we encounter people who say, well, he is uh, not capable mentally, which apparently is not true because we know from our experience how he is on top of things. Uh, but he will have a hard time in this election cycle, I guess. Perceptions are very important. Um, and a lot of times, um, you know, uh, people will uh, choose their candidate based on kind of the vibe that they get, the, the emotion that the candidate makes the, makes the voter feel, as opposed to really anything based on intellect. So um, a lot of times uh, you, know, you talk about a candidate's likability, um, and that is, uh, it's basically a feeling that the voter has about a candidate. And it doesn't necessarily have anything to do with what they're going to do in office or what their abilities are. It's just a question. And, uh, you know, I think Don one of the reasons Donald Trump was so successful in Iowa, he started off as a celebrity. People felt like they knew him. Um, they thought that he um, was, was funny and entertaining. Um, and they, they liked that about him. And, and, and so when he uh, first started running for president, he drew huge audiences right up front um, before anybody really knew anything about what his agenda was uh, because, he, uh, you know, they felt like they knew him already. Also Donald Trump war der Außenseiter damals, als er angetreten ist bei der Wahl 2016 und deswegen ist er gewählt worden. Wir waren gestern äh, oder vorgestern in Leon, ein winziger Ort. Was haben wir da erlebt? Das passt im Grunde zu dem, was Kathy da gerade gesagt hat. Ja, auch da hat man ähm, bei den Menschen gehört und was sie einem erzählen ist, viele haben das Gefühl, Donald Trump sei echt. Er sei einer von ihnen, was ein bisschen bizarr ist, weil er ein Millionär aus äh, New York ist, aber trotzdem haben selbst die Menschen in einem armen Teil dieses Bundesstaates das Gefühl, sie können sich mit ihm mehr verbinden als mit einem der anderen. Er benutzt die einfache Sprache, er ist gern ähm, Junkfood, also er ist more relatable, also er, sie können sich besser mit ihm verbinden. But when we were in Leon um, a few days ago, uh, which is one of the poorest counties or is in one of the poorest counties of Iowa, in einem der ärmsten Landkreise von Iowa haben wir mit Menschen geredet. Und da haben viele Menschen, sogar die Mehrheit, Barack Obama gewählt, 2008, als er zum ersten Mal gewählt wurde und danach auch wieder gewählt. Und danach haben sie zweimal Donald Trump gewählt in den Jahren 2016 und dann eben auch 2020 eigentlich in Mehrheit. Und wir haben uns gefragt, wie kann das sein? In, in this county, I mean, they elected or they voted for uh, Barack Obama in 28 and 12. And then they voted for Donald Trump. I mean, how is that possible that they switch? Yeah, I mean, I, I think again, you know, that Donald Trump um, was a, a more attractive candidate than uh, than Hillary Clinton. So uh, I think that the that the voters um, who switched from Barack Obama to uh, to um, to Donald Trump. Um, I think that they disliked Hillary Clinton um, perhaps even more than they liked Donald Trump, that, that she uh, was a very polarizing candidate, um, that uh, you, know, you look at the idea of wanting someone new. Um, and, you know, we, we had just had um, you know, back to back, almost back to back uh, Bushes uh, in the White House. Um, you know, now going back to the Clintons, uh, people felt like uh, they wanted to see someone new um, in the White House. And so I think, uh, you know, I think that Barack, Barack Obama was, uh, was def definitely represented something new. Um, uh, but now you come, come to 2016, it, it's Donald Trump who was, who was the, the new thing. Also es ist so ein bisschen der Eindruck, Barack Obama konnte übers Wasser laufen, sage ich mal salopp. Kathy hat das auch nochmal klar gemacht. Die Erwartungen waren groß, er hat viele enttäuscht. Dann kam Donald Trump als Außenseiter, der dann im Grunde genommen das Gleiche versprochen hat. Man hat ihm eine Chance gegeben. Aber was ich dabei nicht verstehe ist, 
Er hatte vier Jahre im Amt. Er hat im Grunde genommen diesen Menschen nicht eine große Verbesserung gebracht und trotzdem sind sie jetzt sehr für ihn. So, I'm wondering, Kathy, Donald Trump was in office for four years. He didn't make too much of a difference for those people in those poor counties in Iowa and other places. But now they are rooting for him again. And, and you wonder, we have a president right now and we are reporting on this with all those investments in the economy. The economy seems to be doing pretty well. There are jobs created. The average income is higher than it actually was right now. Uh, than before the pandemic and still it doesn't trickle down to the people and they are dissatisfied, dissatisfied with Joe Biden. Yeah, this is a very nationalized election. Um, it's be become more and more so. And so, uh, you know, the view of people in Iowa, for example, um, is being uh, influenced by, uh, by the media and what they see around the country. Um, you know, we have a governor here in Iowa who is a Republican, just gave her condition of the state message and talked about, you know, what great shape the economy is in Iowa and how low the unemployment is. And we've got a big budget surplus so we can afford to give more tax cuts. Um, I mean, that is the message that they're getting from their governor, the Republican governor. And yet they still look at the national economy and say, well, inflation is too high. You know, the, the Biden has uh, created a shambles of the economy. Uh, those two things just are inconsistent with each other. Um, but, I, you know, again, they're being influenced by what they see on TV and those messages. And apparently it's not true because, uh, of course, inflation is still up, but it's way lower than it was a year ago or two years ago. Yeah, people don't feel it, though. I mean, so inflation, you know, has gone down, uh, but it's not zero. Inflation is still, you know, it, it's much lower than it was, but prices are still going up. And when inflation goes down, the prices have not gone down. So people go to the grocery store, they still think that, um, you know, they're paying too much for milk, they're paying too much for uh, the staples, or, you know, you go to a restaurant and the bill is much higher than it was um, even before the pandemic. And so, so people still have that kind of pain factor that they still feel like the effects of inflation even though uh, the economy as a whole has recovered very, very well. Also, weil die Preise immer noch hoch gehen und man das merkt natürlich, wenn man im Supermarkt einkauft, haben die Leute das Gefühl, es geht nicht so gut, auch wenn die Wirtschaft im Grunde genommen eigentlich schon viel besser wieder in die Gänge gekommen ist. Damit schmückt sich hier die Gouverneurin von Iowa, dass das hier so super läuft. Wie viel davon auch der nationalen Politik geschuldet ist, wissen wir nicht. Wir müssen noch einmal kurz, glaube ich, reden über das große Ganze. If we look at what's going to happen this year, This is just the beginning here, uh, the caucuses. So there are probably a few more weeks to go until we know who is going to be the candidate in the Republican Party. We seem to know who's going to be the candidate in the Democratic Party as well. What is your outlook? Was ist uh, im Grunde genommen deine Vorhersage, Kathy, für das, was möglicherweise jetzt dann bei der Wahl im November passiert? What's going to happen in November if Trump versus Biden is the ticket. Yeah, it's, it's so far away, it's hard, it's hard to predict. I mean, um, if you look at polling today, um, Trump uh, does better than Biden in polls today. Uh, but the president, the presidential race um, is not, uh, it's not a national election. It's a series of elections in battlegrounds. Um, and, you know, it's, it's all, you know, ultimately an electoral battle. Um, so, um, you know, Donald Trump, um, you know, Joe Biden um, could um, very well um, win the uh, popular vote and still lose the election or vice versa. So polls don't really tell us very much. You know, I think that um, it will come down to uh, ultimately uh, what happens with the economy, um, what happens uh, with the southern border. Um, people are very concerned here about border security. Um, and I also think that um, it will come down to, if it's Trump versus Biden, um, it people's, uh, uh, their perception of who has, uh, who's healthy enough and who can, you know, actually be president for four years. Also Kathy hat gesagt, dass im Grunde genommen das, was passiert im November noch schwer vorherzusagen ist. 
Aber das Wahlsystem in den USA ist halt eben so, dass es nicht eine nationale Wahl ist, obwohl am Ende ein Präsident gewählt wird, sondern es kommt auf die einzelnen Bundesstaaten an. Und wer da die Mehrheit gewinnt, und es kann durchaus sein, dass am Ende Joe Biden vielleicht, sagt sie in absoluter Zahl, deutlich mehr Wählerstimmen hat, aber vielleicht doch am Ende die Wahl verliert, weil Donald Trump sich in den entscheidenden Bundesstaaten dann durchsetzen könnte. Es hängt viel von der Wirtschaft ab. Was uns am Ende zu der Frage nochmal zurückbringt, Angst. Ähm, äh, du bist jetzt erst ein paar Wochen hier, ähm, Anna, aber, aber dieses Thema Angst, ist das wirklich das, wo du auch das Gefühl hast, das ist entscheidend oder hast du in deinen Gesprächen bisher schon andere Themen erlebt, die auch eine ganz große Rolle spielen werden beim Ausgang dieser Wahl? Mein Gefühl ist, es ist schon auch Angst und Sorge. Manchmal ist es mehr nur Sorge als wirklich schon echte Angst. Und ansonsten wird natürlich viel auch über Wirtschaft gesprochen. Da stimme ich Kathy zu. Es geht viel darum, wie geht es mir? Wie, wie sieht es in meinem Geldbeutel aus? Für ähm, ganz junge Menschen ist Gun Control ein großes Thema. Also wie ist es mit, ähm, ja, gerade bei der Sicherheit für Schülerinnen und Schüler und dann, glaube ich, kommt es je nach Partei darauf an, ähm, was man dann nach vorne stellt, weil je nachdem, wie sehr man sich davon betroffen fühlt und welche Auswirkungen einer Wahl man vorhersieht, also zum Beispiel habe ich mit einer jungen Frau gesprochen, die sich als non-binär sieht und die sagt, sie hat Angst, aber was soll sie machen, ähm, sie kann ja das Land da nicht einfach verlassen. Also das ist das eine starke Gefühl auf der einen Seite und das andere Gefühl war eine junge Frau mit ihrer ähm, Tochter auf dem Arm, die sagt, sie hat Angst um ihre Familie, um die amerikanischen Werte und ich glaube, es sind einfach sehr viele Emotionen hier im Spiel. Ähm, und die füttern diese Angst, also Sorgen und ähm, ja, viel Emotionen. Das bringt mich wirklich ganz zum Schluss nochmal zu der Frage der Angst zurück an Kathy. Ähm, wir Europäer, wir Deutsche, wir gucken auf Amerika, was hier passiert. Und es scheint uns so, dass da auch eine Menge Angst mit im Spiel ist, weil man sich fragt, was passiert, wenn Donald Trump wieder ins Amt kommt. Man hat schon das Gefühl, man kennt jetzt Joe Biden, man weiß, was man von ihm zu erwarten hat. Wenn Donald Trump wiederkommt, was heißt das für Europa? Was heißt das für den Rest der Welt? Was heißt das für die amerikanische Demokratie? So, Kathy, the Europeans and the Germans, we have the, and that's where the word comes from, which is used in the US, the angst, the German angst, as you call it, here in the US. We have that angst as well, the unknown, what's going to happen in November, and what's happening or what's going to happen if Donald Trump come back, comes back into office, what does it mean? for Europe and NATO, for example, but also what does it mean for the American democracy? Because we hear so much about an authoritarian streak within the Trump team. Mm -hmm. Yeah, and I, I do think that there are a lot of Americans who are worried about that. This country is so polarized, right? So you've got uh, half the country who are fearing all of the things that you just said about Donald Trump. I mean, how will he uh, manage American relations in the world? Um, will he pull out of NATO? Um, you know, wh how is he going to handle this war in Ukraine? Um, he, of course, says there wouldn't have been a war in Ukraine if he was president. Well, um, you know, I don't, I don't know. Uh, it, you, you can't prove that one way or another. That's just one of the things that he says. Um, uh, you know, what, what will happen with, uh, you know, when, when it comes to the next election. Well, will there be a next election and will Donald Trump suspend it so he can be in office again? Um, I mean, I think all of those things uh, are uh, things that people who are not in favor of Trump fear. Now, there's a whole other set of fears for people who are for Trump, uh, including, you know, are we going to be spending um, all of the money in our budget Uh, help you know, pouring money into Ukraine and uh, Israel and Taiwan um, when we really should be spending it um, keeping people from coming over our southern border. Um, you know, we're afraid of crime. We're afraid uh, that, uh, that the Democrats will come and take our guns away. You know, so all of those fears um, and, and th because of the polarization, people, people are divided about which fears that they should, you know, that they should be acting on. Also es gibt Ängste auf beiden Seiten, natürlich bei den einen, die sagen, wenn Donald Trump rankommt, dann hat das Auswirkungen auf die Weltpolitik, auf den Umgang mit anderen Ländern, äh, natürlich auch für die amerikanische Demokratie, wenn er im Amt ist, schafft er vielleicht die nächste Wahl ab und bleibt einfach dann länger. 
Und umgekehrt haben Republikaner Angst, wenn Joe Biden im Amt bleibt, wird all das Geld, was man hier im Land braucht, eigentlich im Rest der Welt verteilt. I have to follow up with one question. Do we have to be worried about the American democracy? I, I think a lot of people are worried about the American democracy. I mean, uh, the the effort that went into uh, overturning the results of the 2020 election up to the point of an attack on the U.S. Capitol on the day that the election was supposed to be certified, that's very alarming. Um, you know, the, the undermining of uh, the election system and the, the ramping up of people's doubts that the elections are fair and impartial um, all of those things, including, you know, even our um, our Republican Secretary of State here in Iowa, who is the um, administrator of the elections in the state, uh, has raised concerns about people undermining um, the integrity of, of elections by using conspiracy and misinformation and disinformation. So there, there is a lot to be concerned about, I think. Um, You know, I, th I think that there are uh, a lot of good uh, Republicans who care about uh, election in integrity and understand um, that, uh, you know, that this misinformation and disinformation um, will undermine uh, the system. So, so I, you know, I, there are Republican voices uh, who are out there saying, look, you know, uh, we have a great election system, you know, don't. Um, you know, don't be out there spreading, uh, you know, misinformation for political reasons. Um, but, but yeah, I do. I do think that there, are, there is reason to worry. Es wäre so schön zu enden, im Grunde genommen mit einer guten Botschaft. Aber auch Kathy sagt, dass die amerikanische Demokratie auf dem Spiel steht. Es gibt Grund zur Sorge. Es gibt Menschen, die versuchen, das Wahlsystem zu untergraben mit Lügen, Falschinformationen, indem sie das System auch angreifen. Und es gibt aber eben auch Menschen, die dagegen halten, die versuchen sicherzustellen, dass die Wahlen verlässlich sind. Das werden wir auch hier in Iowa uns genau beschauen, ob das Ergebnis verlässlich ist. Das werden wir über die nächsten Wochen, Monate begleiten hier aus den USA. Gemeinsam, wir machen auch später im Jahr eine große Tour durchs Land, durch 13 Bundesstaaten, um zu schauen, wie die Stimmung im Land ist, hoffentlich nicht geprägt von Angst. Und wenn man am Ende vielleicht eine gute Botschaft noch loswerden kann, so kalt und dunkel, so cold and dark as it is right now in Iowa, it won't be this way all year. So the sun will come out. Not. That's the good message. Also wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und hoffen, dass wir noch weiter diskutieren können, natürlich über unsere sozialen Medienplattformen. Und freuen uns darauf, in den nächsten Monaten weiter hier aus den USA zu berichten. Dankeschön, Kathy Obradovic von Capital Dispatch. Thank you very much. Und Anna. Dankeschön. Alles Gute.